প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তাই না আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে ভগ্নাংশে ষাট এবং একষট্টি পৃষ্ঠায় যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আজকে আমাদের এই পাঠে আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত পাঠে আমরা কি করেছিলাম ভগ্নাংশে ভাগ করেছিলাম তাই না একটি ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেছি ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করেছি তাই না আজকে কিন্তু আমরা এই পাঠটাই আবার একটু দেখব এবং এই ভগ্নাংশের ভাগ ব্যবহার করে আমরা গাণিতিক লিখিত সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে পারি সে বিষয়ে আজকে আমরা এই পাঠে জানব তাহলে চলো আমরা বই খুলে ফেলি সবাই ষাট এবং একষট্টি পৃষ্ঠাটা লক্ষ্য করো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আট ভাগের সাতকে ভাগ করা হয়েছে কত দিয়ে চার দিয়ে তাহলে একটি ভগ্নাংশকে ভাগ করা হয়েছে একটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে এবং আরেকটি কি বলেছে পাঁচ ভাগ তিন ভাগের দুই তার মানে কি একটি পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করা হয়েছে একটি ভগ্নাংশ দিয়ে চলো এটা কিভাবে করতে হয় আমরা একটু দেখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের প্রথম অঙ্কটি কি ছিল আট ভাগের সাত ভাগ কত ছিল চার তাহলে এটা আমাদের কি একটি ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা এই সমস্যাটি ছাড়া আমাদের আরেকটি সমস্যা ছিল চলো সেটাও আমরা লিখে ফেলি কি ছিল পাঁচ ভাগ তিন ভাগের দুই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কিন্তু ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ আগেও করেছো তাই না কিন্তু দেখো এখানে পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ আছে ভগ্নাংশ দিয়ে লক্ষ্য করো যদি আমাদের পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা যদি ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নিতে পারি তাহলে আমাদের ভাগ করতে অনেক সহজ হবে চলো দেখি এটা কিভাবে করা যায় প্রথমে এই অঙ্কটি আমরা দেখছি দেখো আট ভাগের সাত ভাগ এখন এখানে চার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা একে কিভাবে ভগ্নাংশ করা যায় বলো তো হ্যাঁ আমরা যদি কোনো পূর্ণ সংখ্যার নিচে হরে এক লিখি তাহলে কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ চারকে চারকে যদি আমি চারকে যদি আমি এক দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কিন্তু এটা চারই থাকবে তাই না বন্ধুরা ঠিক বলেছো তাহলে দেখো এর হর এবং লব হয়ে গেছে এটাও একটি ভগ্নাংশ হয়ে গেল এর আগে আমরা শিখেছি একটি ভগ্নাংশকে আরেকটি ভগ্নাংশ দিয়ে কিভাবে গুণ করতে হয় তাহলে প্রথম ভগ্নাংশটি ঠিক থাকবে তাই না বন্ধুরা তারপরে কি হবে ভাগ চিহ্নটা হয়ে যাবে গুণ চিহ্ন এবং দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি হয়ে যাবে বিপরীত ভগ্নাংশ তাই না তাহলে আমাদের এখানে লব কত হবে লব হবে এক আর হর হবে কত চার এখন আমরা একটু লক্ষ্য করব এটাকে আমরা লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে পারি কি না দেখো না এখানে আমরা কোনো লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে পারছি না তাহলে কি করব সাত গুণ এক এটা আমার হয়ে যাবে লব তাহলে সাত এক দিয়ে গুণ করলে কত হয় বন্ধুরা সাত আর আট গুণ চার কত হবে বত্রিশ তাই না দেখো তাহলে কি করেছি পূর্ণ সংখ্যাটিকে ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নিয়েছি চলো দেখি এটাও আমরা ওইভাবে করি তাহলে এখানে আমার প্রথম সংখ্যা কত আছে পূর্ণ সংখ্যা পাঁচ তাহলে এটাকে আমরা প্রথমে কি করব ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নেব পাঁচ হবে আমার ল আর হর লিখছি এক কারণ এক দিয়ে যদি আমি পাঁচকে ভাগ করি ফল কিন্তু পাঁচই থাকবে এটা কিন্তু এখন ভগ্নাংশ হয়ে গেল ভাগ তিন ভাগের দুই তাহলে কি বলেছি যে প্রথম ভগ্নাংশটা কিন্তু ঠিক থাকবে ভাগ হয়ে যাবে কি গুণ চিহ্ন আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি হয়ে যাবে বিপরীত ভগ্নাংশ তাহলে আমার হবে কি তিন ভাগ দুই এখন দেখো আমি এই লব এবং এই লব গুণ করে উপরে লিখব পাঁচ গুণ তিন তাহলে পাঁচ গুণ তিন কত হবে বন্ধুরা ঠিক বলেছ পনেরো তাহলে আমরা লিখে ফেলছি পনেরো এক গুণ দুই কত হবে দুই তাহলে এটা কিন্তু উত্তরটা আসছে 
অপ্রকৃত ভগ্নাংশে তুমি চাইলে কিন্তু এটাকে মিশ্রও করতে পারো ঠিক আছে কি লেখা আছে বন্ধুরা দুই নম্বর গাণিতিক সমস্যাটিতে লক্ষ্য করো বইয়ে এখানে আছে দুই সমস্ত দুই ভাগের এক ভাগ দুই সমস্ত ছয় ভাগের পাঁচ কি বন্ধুরা এই সমস্যাটিতে কি দেখতে পাচ্ছ ভাগই আছে কিন্তু এখানে আমার ভগ্নাংশগুলো কি মিশ্র ভগ্নাংশ তাহলে যদি মিশ্র ভগ্নাংশ থাকে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নেওয়া এবং তোমরা জানো কিভাবে মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তৈরি করতে হয় কি করতে হবে পূর্ণ সংখ্যার সাথে আমরা কি করব হরটি গুণ করব করে লব যোগ করে লবে লিখব তাহলে চলো দুই গুণ দুই চার আর তার সাথে এক যোগ করলে হবে পাঁচ তাহলে পাঁচ ভাগ দুই ভাগ চিহ্নটা দিচ্ছি দুই গুণ ছয় কত হবে দুই গুণ ছয় বারো তার সাথে যদি আমি পাঁচ যোগ করে দিই বারো আর পাঁচে কত হবে ঠিক বলেছ সতেরো তাহলে আমরা ওপরে লিখছি সতেরো আর লিখছি ছয় এখন আমাদের এই ভাগ অঙ্কটা কি আগের ভাগের মতো হয়ে গেল না হ্যাঁ ঠিক বলেছ এখন কিন্তু তোমরা পারবে তাহলে চলো প্রথম ভগ্নাংশটা ঠিক রেখে আমরা করে ফেলি পাঁচ ভাগ দুই এটা কি হবে পাঁচ ভাগ দুই গুণ এই ভগ্নাংশটার কি হবে বিপরীত ভগ্নাংশ সতেরো ভাগের ছয় এখন আমরা একটু লক্ষ্য করব যে এই ভগ্নাংশটাকে আমরা লঘিষ্ট আকার প্রকাশ করতে পারি কি না হ্যাঁ একটু লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করা যাবে দেখো দুই আছে এখানে ছয় আছে দুই দিয়ে দুইকেও ভাগ করা যাবে আবার ছয়কেও ভাগ করা যাবে তাহলে দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করলে কত হবে ফল এক আর দুই দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে কত হবে তিন এবার দেখো পাঁচ গুণ তিন কত হয় বন্ধুরা পাঁচ গুণ তিন পনেরো তাহলে আমরা লিখে ফেলি আর এখানে কত আছে এক গুণ সতেরো তাহলে সতেরোকে এক দিয়ে গুণ করলে সতেরো আমাদের উত্তর কত হলো সতেরো ভাগের পনেরো তাই না এরপরে দেখো দুই নং অনুশীলনে আমাদের কিন্তু এরকম আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে তোমরা পারবে না নিশ্চয়ই পারবে আমি তোমাদের আরও দুটি অঙ্ক করে দেখাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা ষাট পৃষ্ঠার দুই হিসাব করতে প্রথম অঙ্কটি দেখো কি আছে সাত ভাগ নয় ভাগের পাঁচ তাই না বন্ধুরা একটু আগেই কিন্তু আমরা এমন একটি সমস্যার সমাধান করেছি তাহলে চলো ঠিক একইভাবে আমরা কাজটি করি এই পূর্ণ সংখ্যাটিকে ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নিই তাহলে নিচে কত লিখব ঠিক বলেছ নিচে হবে এক ভাগ নয় ভাগের পাঁচ এবার আমাদের কি কাজ করতে হবে প্রথম ভগ্নাংশটা ঠিক ওইভাবেই লিখব ভাগ চিহ্নটা কি হবে ভাগ চিহ্নটা হয়ে যাবে গুণ চিহ্ন আর পরের ভগ্নাংশটি দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি কি হবে বন্ধুরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি বিপরীত ভগ্নাংশ হবে তাহলে লব এবং হর তাদের জায়গা পরিবর্তন করবে এক নজর দেখে নেই আমাদের এটা লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে কি না দেখো এটা আমরা লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে পারছি না তাহলে কি করব তাহলে আমরা লব ওপরের দুটি লব গুণ করে ওপরে লিখব তাহলে সাত গুণ নয় কত হবে তেষট্টি তাই না আর পাঁচ গুণ এক কত হবে পাঁচ তাহলে আমাদের কত আসলো ফল তেষট্টি ভাগ পাঁচ চলো তো দেখি এটা আমরা মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করে দেখাতে পারি কি না প্রথমে আমরা দেখব এই ঘরটি ছয়ের মধ্যে আমাদের পাঁচ কয়বার আছে একবার ভাজ্য থেকেই তিন নামালাম কত হলো তেরো 
তেরোর মধ্যে পাঁচ আমার কতবার আছে দুইবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখলে তো তেষট্টির মধ্যে পাঁচ আছে আমাদের কত বারো বার তাহলে আমরা কিন্তু এটা এভাবেও লিখতে পারি দেখো বারো সমস্ত পাঁচ ভাগের তিন তুমি যদি এইভাবেও উত্তরটি লেখো তাও হবে আবার যদি তুমি মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করে দাও তাহলেও কিন্তু তোমার উত্তর হবে চলো আমরা আরেকটি সমস্যা সমাধান করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমাদের ষাট পৃষ্ঠায় সাত নম্বর অঙ্কটি কি আছে সাত নম্বর অঙ্কটি আছে তিন সমস্ত তিন ভাগের দুই তিন সমস্ত তিন ভাগের দুই তারপরে কি আছে ভাগ এক সমস্ত ছয়ের এক এক সমস্ত ছয় ভাগের এক তাহলে এরকম অঙ্ক কিন্তু আমরা আর একটি করেছিলাম মনে আছে তোমাদের দুটোই কিন্তু মিশ্র ভগ্নাংশ তাহলে প্রথম কাজ কি হবে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নেওয়া চলো তিন গুণ তিন কত নয় নয় আর দুই এগারো তাহলে আমাদের লব হবে এগারো এগারো ভাগ তিন ভাগ ছয় গুণ এক ছয় আর একে সাত তাহলে সাত ভাগ ছয় লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমাদের প্রথম ভগ্নাংশটা কি কিন্তু ঠিক থাকবে তাহলে আমরা লিখে ফেলি এগারো ভাগ তিন ভাগ চিহ্নটা কি হবে বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছ গুণ হয়ে যাবে লিখি গুণ এবং এই যে সাত ভাগ ছয় এটার বিপরীত ভগ্নাংশ তাহলে কত হবে সাত ভাগের ছয় এখন আমরা কি করব একটু লক্ষ্য করব যে এটা আমরা লঘিষ্ট করতে পারি কি না দেখো তো তিন আর ছয় আমরা তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি কি না হ্যাঁ ঠিক বলেছ তাহলে তিনকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এক তিন দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে দুই তাহলে আমাদের ওপরে কত হলো এগারো গুণ দুই কত হবে বন্ধুরা ল বাইশ তাই না তাহলে বাইশ ভাগ সাত এক গুণ করলে সাত আবার কিন্তু সে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হলো চলো এটাকেও আমরা মিশ্র করে ফেলি বাইশের মধ্যে সাত কতবার আছে বন্ধুরা সাতের ঘরে নামতাটা একবার মনে করো তিন সাতে কত হয় একুশ ঠিক বলেছ তাহলে তিন সাতে একুশ তাহলে আমাদের উত্তর কত হবে তিন সমস্ত সাত ভাগে এক কি পারবে না তোমরা নিশ্চয়ই পারবে এবার একটু লক্ষ্য করো তিন নম্বরে তিনটি আছে ভগ্নাংশ একটি ভাগ দিয়ে একটি গুণ দিয়ে চলো এটা কিভাবে সমাধান করতে হয় আমরা একটু দেখে আসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের ষাট পৃষ্ঠায় তিন নম্বর যে অঙ্কটি আছে আমরা একটু লক্ষ্য করি সমস্যাটি কি লেখা আছে দেখো চার ভাগের তিন ভাগ ছয় ভাগ পাঁচ গুণ পাঁচ ভাগের এক তাই না বন্ধুরা এই গাণিতিক সমস্যাটির মধ্যে আমাদের ভাগ আছে আবার গুণও আছে এখন কি করবে বলো তো হ্যাঁ আমরা ভাগ চিহ্নটিকে গুণ চিহ্ন করে পরের ভগ্নাংশটিকে আমরা কি করব বিপরীত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে নেব চলো আমরা লিখে ফেলি চার ভাগ তিন তাহলে এই চিহ্নটা কি হবে বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছ গুণ এবার এই ভগ্নাংশটার কি হবে হ্যাঁ ঠিক বলেছ বিপরীত ভগ্নাংশ তাহলে কি হবে ছয় ভাগে পাঁচ গুণ পাঁচ ভাগে এক কি বন্ধুরা তিনটি ভগ্নাংশ দিয়ে তাই না এখন দেখো এই ভগ্নাংশটিকে আমরা কিভাবে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারি কি না বা করা যাবে কি না হ্যাঁ ঠিক বলেছ অবশ্যই যাবে দেখো এখানে পাঁচ এখানে পাঁচ এ দুটো আমরা কিন্তু পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে এই এই পাঁচটিকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে আমাদের কত হবে এক এই পাঁচটিকে ভাগ করলে কত হবে এক তাই না আবার দেখো এখানে তিন আছে এখানে ছয় আছে কত দিয়ে ভাগ করা যাবে তিন দিয়ে তাহলে তিন দিয়ে তিনকে ভাগ করলে এক তিন দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে দুই আর কি ছোট করা যায় না আর যাবে না তাহলে এবার আমরা কি করব। 
দেখো লব এখানে এক এখানে এক এখানে এক এক গুণ এক গুণ এক তাহলে এক গুণ করলে কত হবে আমাদের একই হবে তাই না তাহলে আমরা লবে লিখব এক এবং হরে আছে এখানে চার গুণ দুই চার গুণ দুই কত আট আট গুণ এক তাহলে আট এককে কত হবে বন্ধুরা আট তাহলে আট লিখব আমরা হরে তাই না তাহলে আমাদের চলে আসলো কত আট ভাগে এক সোজানা বন্ধুরা এরকম সমস্যা থাকলে তোমরা নিশ্চয়ই সমাধান করতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এর আগে যে সমস্যাটি সমাধান করলাম দেখো সেখানে এই কথাটি কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যখন একটি ভগ্নাংশের হিসাবে গুণ এবং ভাগ উভয়ই থাকে তখন আমরা ভাগকে গুণে পরিবর্তন করে সমাধান করতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করো যখন একটি ভগ্নাংশের হিসাবে গুণ এবং ভাগ উভয়ই থাকে যদি গুণ এবং ভাগ দুটো প্রতীকই থাকে তাহলে আমরা কি করব আমরা ভাগ প্রতীকটিকে গুণে পরিবর্তন করে সমাধান করতে পারব এর আগের অঙ্কটিতে আমরা সেটা করেছি তাই না এবং তোমাদের ষাট পৃষ্ঠায় দেখো এই কথাটি কিন্তু সুন্দরভাবে লেখা আছে চলো এবার আমরা একষট্টি পৃষ্ঠায় যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা একষট্টি পৃষ্ঠা খুলেছ দেখো ওখানে যে হিসাব করো আছে তিনে ঠিক এই রকম তিনটি ভগ্নাংশ দিয়ে আছে চলো তোমাদের আমি আরেকটি করে দেখাচ্ছি এক নম্বরটি লক্ষ্য করো বন্ধুরা কি আছে তিন ভাগে দুই গুণ আট ভাগের এক ভাগ নয় ভাগের সাত যদি আমাদের এরকম গাণিতিক বাক্যে গুণ এবং ভাগ থাকে তাহলে আমরা ভাগটিকে কি করব গুণ গুণে রূপান্তর করে নেব এবং পরের ভগ্নাংশটিকে বিপরীত ভগ্নাংশ করে নেব চলো আমরা কাজটি করে ফেলি তিন ভাগের দুই গুণ আট ভাগের এক তাহলে এই ভাগ চিহ্নটাকে এবার কি করব গুণ চিহ্ন এবং পরের ভগ্নাংশটিকে বিপরীত ভগ্নাংশ করে নেব তাই না তাহলে কি হবে নয় ভাগ সাত এবার লক্ষ্য করো তো আমরা কি এই ভগ্নাংশটিকে ছোট করতে পারি কি না হ্যাঁ করা যাবে লক্ষ্য করো এই তিন এবং এই নয় আমরা কি করতে পারি তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি তিন দিয়ে তিনকে ভাগ করলে এক তিন দিয়ে নয়কে ভাগ করলে তিন এই দুই এবং এই আটকে দেখো তো বন্ধুরা কত দিয়ে ভাগ করা যাবে দুই দিয়ে তাহলে চলো আমরা ভাগ করে ফেলি দুই দিয়ে ভাগ করলে চার আর কি করা যাবে না আর যাবে না তাহলে চলো আমরা লিখে ফেলি এক গুণ এক গুণ তিন তাহলে এক গুণ এক 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 দিয়ে তিনকে গুণ করলে কত হবে তিন আর নিচে কত দেখো এক গুণ চার চারকে এক দিয়ে গুণ করলে চার হয় আর চারকে সাত দিয়ে গুণ করলে কত হবে চার সাথে আঠাশ তাহলে আমরা কিন্তু এই ফলটি পেয়ে গেলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু ষাট পৃষ্ঠায় যে দুই নং অনুশীলনীর কয়েকটি হিসাব তোমাদের করে দেখিয়েছি তাই না তোমরা কিন্তু দুই চার পাঁচ ছয় এই চারটি করবে এবং তিন নং অনুশীলনে যে হিসাবগুলো আমরা করে দেখিয়েছি তিনটি করেছিল ভাগ এবং গুণে সেখান থেকে করবে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কিন্তু বাড়ির কাজটি অবশ্যই সুন্দর করে খাতায় করে রাখবে এবং স্কুল খোলার পরে তুমি কিন্তু তোমার বিষয় শিক্ষককে অবশ্যই বাড়ির কাজটি দেখাতে ভুলবে না কিন্তু ঠিক আছে তাহলে ভালো থেকো সুন্দর থেকো সবাইকে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে